Alacak davaları iki şekilde açılmaktadır. Birincisi icra takip üzerine açılan itiraz iptal davaları, bir diğeri ise doğrudan mahkemeye başvurarak açtığınız alacak davası. Her iki halde de dava süresi birbirine yakın zamanlarda bitmesi öngörülebilir. Zira icra takibi yaptığınız zaman borçluya gönderilen edeme emrine borçlu 7 gün içinde itiraz ettiğinde e, sizin dava aç, açma hakkınız doğacağından e, bu sürede ortalama bir aylık zamanı aldığını düşündüğümüzde davanızın e, bir ay daha uzun süreceğini öngörmemiz olasıdır. Alacak davasında icra takibine başvurmadan davayı açtığınız için yargılama süresi de mahkemenin yoğunluğuna ve delil durumuna göre değişkenlik göstererek ortalama belli bir süre nihayetinde sonuçlanmaktadır. Bu süreler çeşitli etkenlere bağlı olarak değişebilmektedir. Dava açtığımızda ilk etapta bir tensiple birlikte davalı yana sizin dava dilekçeniz gönderilir. Ve dava dilekçeniz gönderilir, gönderilirken davalı yana cevaplarını ve delillerini bildirmesi için iki haftalık süre verilir. Davalı yanın size verdiği cevapla birlikte e, yine mahkeme bu cevabı size <gülüyor> göndererek cevabına karşılık iki hafta süre içerisinde cevap vereceğiniz, verebileceğinizi e, gösterir bir davetiye gönderir tarafınıza. Bu davetiye üzerine siz cevap dilekçesine cevap verebilir ve yine bu cevap dilekçesine verdiğiniz cevap e, dava alayana göndererek onun da bu cevaba karşı cevaplarının verilmesi sağlanmış olur. Yani davada tahkat aşamasına başlanmadan evvel davacı ve davalının iki kere birbirine e, dava ve cevap dilekçesi şeklinde dilekçeler layihasının olduğunu söyleyebiliriz. Ön inceleme duruşmasında mahkeme öncelikle tarafları uzlaşmaya davet eder. Eğer uzlaşma sağlanamazsa ön inceleme duruşmasını bitirip tahkat aşamasına geçmektedir. Tahkat aşamasında tarafların ileri sürdüğü iddia ve savunmalar çerçevesinde deliller toplanarak yargılamaya başlanmış olur. Dolayısıyla bu alacak davasının Dediğimiz süreç bu bütün aşamaları göz önüne aldığımızda ki bunların arasında tahkikat duruşmasında yapılması lazım gelen bir kişiyi incelemesi olabilir. E, tanıklar belki dinlenebilir. E, bütün bunları düşündüğümüzde her bir duruşmanın arasında ortalama bir ila bir buçuk ay olduğunu varsayarsak davanızın bir yıl kadar sürme ihtimali kuvvetli muhtemeldir. Genel itibariyle de Yoğunluğu yaşanan adliyelerde bu davaların e, ortalama bitme süresi bir yıl ve daha üzeri olarak öngörülmektedir.